नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एव्हरीथिंग फॉर इकॉनॉमिक्स या युट्यूब चॅनलवर आपले सरचे स्वागत मागच्या भागात आपण दहाव्या पंचवार्षिक योजनेबाबतची माहिती पाहिली होती या भागामध्ये आपण दहा अकरावी पंचवार्षिक योजना याविषयी थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत दोन हजार सातमध्ये गतिशील आणि समावेशक विकास हे लक्ष ठेवून अकरावी पंचवार्षिक योजना सुरू केली गेली या योजनेवरच मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स व अब्दुल कलाम यांनी मांडलेले पुराप्रतिमान या गोष्टींचा समावेश या योजनेमध्ये केला गेला दोन हजार आठ झाले आर्थिक संकट जे अमेरिकेमध्ये आलेलं होतं त्याचा परिणाम देखील या योजनेवर झालेला आपल्याला दिसतो तर मित्रांनो आपण अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा थोडक्यात आढावा या ठिकाणी घेणार आहोत आता अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी पाहिला असता तो कालावधी होता एक एप्रिल दोन ते एकतीस मार्च दोन या योजनेचे अध्यक्ष मनमोहन सिंग हे होते उपाध्यक्ष मॉन्टेंग सिंग अहलुवालिया हे होते शिवाय मित्रांनो या योजनेचं नाव होतं वेगवान आणि सर्वसमावेशक विकासाकडे जाणारी योजना मध्ये मुख्य वैशिष्ट्य हे होतं की त्यामध्ये पुरा प्रतिमानाचा वापर केला गेला आता हे पुरा प्रतिमान म्हणजे काय तर पुरा प्रतिमान म्हणजे प्रोव्हिजन ऑफ अर्बन अम्युनिटीज इन रुरल एरियाज हे प्रतिमान डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांनी मांडलेला दिसतं शिवाय मित्रांनो या पुरा प्रतिमानामध्ये ज्या सुविधा शहरात उपलब्ध आहेत त्या सुविधा खेड्यापर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश हा या पुरा प्रतिमानाचा असलेला आपल्याला दिसतो या प्रतिमानाचा वापर अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत आर्थिक प्रकरण विभागाच्या मदतीने व आशियाई विकास बँकेच्या मदतीने प्रायोगिक तत्वावर राबवला गेलेला दिसतो हा एक पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप प्रोग्राम होता शिवाय यामध्ये पाच प्रकारच्या कनेक्टिव्हिटी सांगितलेल्या आहेत त्या पाच प्रकारच्या कनेक्टिव्हिटी कोणत्या तर फिजिकल कनेक्टिव्हिटी आहे डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आहे नॉलेज कनेक्टिव्हिटी आहे इकॉनॉमिक कनेक्टिव्हिटी आहे आणि शेवटचा आहे स्पिरिच्युअल कनेक्टिव्हिटी या या पाच कनेक्टिव्हिटींचा वापर या पुरा प्रतिमानामध्ये केला गेलेला आपल्याला दिसतो मित्रांनो या पुरा प्रतिमानावर मी वेगळा व्हिडिओ नंतर बनवेन तुर्तास तुम्ही अकराव्या पंचवार्ष योजनेमध्ये मुख्य वैशिष्ट्य काय होतं तर पुरा प्रतिमानाचा वापर हे तुम्ही या ठिकाणी लक्षात ठेवा आणि हे कोणी मांडलं तर डॉक्टर अब्दुल कलाम यांनी मांडलेलं आहे मित्रांनो आता या योजनेमध्ये काही लक्ष ठेवली गेली होती तर ती लक्ष आणि साध्य आपण एकाच वेळी पाहणार आहोत तर ही लक्ष आणि साध्य एकूण सहा गटांमध्ये विभागली गेली होती म्हणजे एक आर्थिक वाढ दारिद्र्य व बेकारी निर्मूलन शिक्षण आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरण आणि शाश्वतता आता पहिला आपण बघूया प्रमुख उद्दिष्टांपैकी आर्थिक वाढीबाबतचं आता या योजनेमध्ये आर्थिक वाढीचं लक्ष किती होतं तर सरासरी नऊ टक्के लक्ष गाठण्यासाठी या योजनेमध्ये प्रयत्न केला गेला नंतर त्याचा मध्यावधी आढावा घेतला गेला एक दोन हजार आठ नंतरचं जे आर्थिक संकट येऊन गेलं नंतरच्या कालावधीमध्ये त्याचा आढावा घेतला व जो जी डी पीचा ग्रोथ होता किंवा ध्येय होतं ते आठ पॉईंट एक के केलं गेलं मात्र आपण शेवटी साध्य किती झालं तर ते सात पॉईंट नऊ टक्के इतकं उद्दिष्ट आपल्याला साध्य झालेलं दिसतं आता क्षेत्रीय घटकानुसार किंवा कृषी उद्योग आणि सेवा क्षेत्रानुसार या आर्थिक वाढीचं लक्ष किती होतं तर कृषी क्षेत्रासाठी चार टक्के आर्थिक वाढीचं लक्ष ठेवलं गेलं होतं साध्य मात्र किती झालं तर तीन पॉईंट तीन टक्के साध्य झालेलं दिसतं उद्योगाचं लक्ष नऊ पॉईंट अकरा टक्के इतकं ठेवलं होतं साध्य सहा पॉईंट साठ टक्के साध्य झालं सेवा क्षेत्राचं दहा पॉईंट अकरा टक्के इतकं लक्ष ठेवण्यात आलेलं होतं साध्य झालं नऊ पॉईंट ऐंशी टक्के अशा प्रकारे आर्थिक वाढीचं हे लक्ष ठेवलं गेलं होतं आता आपण बघूया की बचत दर आणि गुंतवणूक दराचं किती लक्ष ठेवलं गेलं होतं तर बचत दराचा विचार केला असता जी डी पीच्या चौतीस पॉईंट आठ टक्के बचतीचा दर साध्य करायचा होता साध्य किती झाला तर तेहतीस पॉईंट एक टक्के साध्य झाला गुंतवणुकीचा विचार केला असता जी डी पीच्या छत्तीस पॉईंट सात टक्के लक्ष साध्य करायचं होतं साध्य मात्र जास्त झालेलं दिसतं सदोतीस पॉईंट सहा टक्के मित्रांनो बचतीचा दर आणि गुंतवणुकीचा दर हा बऱ्यापैकी साध्य झालेला दिसतो अकराव्या योजनेत भांडवल प्रदान गुणोत्तरचे लक्ष काय होतं तर चार पॉईंट एक टक्के हे भांडवल प्रदान गुणोत्तराचं लक्ष ठेवण्यात आलं होतं तर आता भांडवल प्रदान गुणोत्तर म्हणजे काय हे पाहणं देखील महत्वाचं आहे भांडवल उत्पादन गुणोत्तर म्हणजे काय तर उत्पादनासाठी गुंतवलेलं भांडवल आणि त्यापासून मिळणारे उत्पादन यांच्या मूल्यातील गुणोत्तराला भांडवल उत्पादन गुणोत्तर असे म्हणतात म्हणजेच काय मित्रांनो याला इंग्रजीमध्ये आपण काय म्हणतो आय सी ओ आर इन्क्रिमेंटल कॅपिटल आउटपुट रेशो आय सी ओ आर इज इक्वल टू भांडवल वाढीव भांडवल भागिले प्रधान भांडवल याचा जो भागाकार आहे तर त्यानुसार हे भांडवल प्रधान गुणोत्तर ठरवण्यात येतं म्हणजे काय मित्रांनो 
की उत्पादन प्रक्रियेत भांडवल व उत्पादन यांचे विशिष्ट गुणोत्तर असते पण उत्पादनाच्या वाढीबरोबर सीमांत उत्पादन जेव्हा घटू लागते तेव्हा वाढत्या भांडवल उत्पादनात गुणोत्तराचा प्रत्यय येतो थोडक्यात भांडवल व उत्पादन यातील प्रमाण जेव्हा वाढते वाढत असते त्यास वाढीव भांडवल उत्पादन गुणोत्तर असे आपण म्हणतो अशा प्रकारे मित्रांनो अकराव्या योजनेमध्ये भांडवल प्रधान गुणोत्तराचं लक्ष चार पॉईंट एक ठेवण्यात आलेलं होतं आता मित्रांनो रोजगाराच्या बाबतीत विचार केला असता किंवा दारिद्र्याच्या बाबतीत विचार केला असता तर या योजनेमध्ये कोणकोणते उद्देश ठेवले गेले होते किंवा लक्ष ठेवले गेले होते ते पाहणं देखील महत्वाचं आहे तर मित्रांनो दारिद्र्याचं प्रमाण दहा टक्क्यांनी कमी करण्याचा उद्देश या अकराव्या योजनेमध्ये ठेवला गेला होता शिवाय पाच कोटी रोजगार निर्मिती करण्याचं लक्ष देखील या योजनेमध्ये ठेवण्यात आलं होतं तर साध्य काय झालं तर दारिद्र्याचा विचार केला गेला असता तर तेंडुलकर आयोगानुसार दारिद्र्याचं प्रमाण हे सात टक्के सात पॉईंट तीन टक्क्यांनी कमी झालं होतं ते कि कधी किती सालामध्ये तर दोन हजार चार पाच ते दोन हजार नऊ दहा या कालावधीमध्ये आणि रंगराजन समितीनुसार दारिद्र्याचं प्रमाण हे वार्षिक चार पॉईंट पस्तीस टक्क्यांनी कमी झालेलं होतं तर ते नऊ दहा ते अकरा बारा या कालावधीमध्ये म्हणजे दारिद्र्याचं जे प्रमाण कमी करायचं होतं तर ते कमी झालेलं आपणास या ठिकाणी दिसत होतं कारण दारिद्र्य निर्मूलनासाठी अनेक योजना याआधी राबवल्या गेल्या होत्या त्याचा परिणाम हा दारिद्र्य निर्मूला निर्मूलनावर झालेला आपणास दिसून येतोय आता रोजगाराबाबतीत विचार केला असता तर रोजगाराविषयक अनेक योजना होत्या त्या योजनांची संख्या कमी करून व त्याची पुनर्रचना करण्यासाठी समिती नेमली होती तर त्या समितीचे अध्यक्ष कोण होते तर श्री बी के चतुर्वेदी हे अध्यक्ष होते हा महत्वाचा पॉईंट आहे कारण अनेक योजनांचं एकत्रीकरण करून नवीन योजना सुरू करायची होती त्यासाठी जी समिती नेमली होती त्या समितीचे अध्यक्ष कोण होते तर बी के चतुर्वेदी हे अध्यक्ष होते शिवाय मित्रांनो या योजनेत पाच पॉईंट आठ कोटी इतकी रोजगार निर्मिती करण्याचं लक्ष ठेवण्यात आलं होतं मात्र साध्य किती झालं एक पॉईंट अठ्ठ्याऐंशी कोटी इतकीच रोजगार निर्मिती झाली शिवाय या योजना काळामध्ये मनरेगा टू पॉईंट झिरो हे सुरू करण्यात आलं एन आर एल एम म्हणजेच नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन सुरू केलं गेलं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्राम हा देखील सुरू केला गेला म्हणजे या तीन योजना या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये रोजगार निर्मितीसाठी सुरू केल्या गेल्या शिवाय मित्रांनो आता शिक्षणाचा विचार केला असता शिक्षणाबाबत काय अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये उद्दिष्ट ठेवली गेली होती किंवा जी उद्दिष्ट ठेवली होती ती किती प्रमाणात साध्य झाली हे पाहणं देखील महत्वाचं आहे प्राथमिक शाळांतील गळतीचे प्रमाण हे वीस टक्क्यापर्यंत आणण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं गेलं होतं शिवाय शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण दोन हजार पाच साली एकशे चौतीस पॉईंट सहा लाख होते ते दोन हजार नऊ दहापर्यंत एक्क्याऐंशी लाख झाले म्हणजेच गळतीचं प्रमाण हे कमी झालेलं आपणास दिसतंय शिवाय साक्षरता पंच्याऐंशी टक्के वाढवायची होती ती साक्षरता दोन हजार अकरा साली बहात्तर पॉईंट अठ्ठ्याण्णव टक्क्यापर्यंतच आपल्याला साध्य करता आली म्हणजे साक्षरतेचं लक्ष आपणास गाठणं गाठता आलं नाही आता आपण बघूया स्त्री पुरुष साक्षरता तफावत ही दहा टक्क्याच्या खाली आणण्याचा उद्देश उद्दिष्ट हे अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ठेवण्यात आलेलं होतं मात्र जो स्त्री पुरुष साक्षरताचा तफावत होती ती दोन हजार अकरा साली म्हणजे योजनाच्या अंतिम वर्षामध्ये किती होती तर सोळा पॉईंट पंचवीस टक्के म्हणजे तफावत जी होती ती जास्त असलेली दिसते ती देखील आपणास साध्य झालेली नाही उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या पंधरा टक्केपर्यंत वाढवण्याचा उद्देश या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ठेवण्यात आलेला होता याआधी तो दहा टक्क्याच्या खाली होता म्हणजेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढवण्याचा उद्देश देखील या अकराव्या योजनेमध्ये ठेवण्यात आलेला होता आता शिक्षणाबाबतीत कोणकोणती योजना सुरू झाल्या किंवा काय घटना घडल्या ते पाहणं देखील महत्वाचं आहे एक एप्रिल दोन हजार दहापासून शिक्षण हक्क कायदा राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट हा काय आर हा कायदा लागू झाला शिवाय आठ सप्टेंबर दोन हजार नऊला साक्षर भारत योजना सुरू केली गेली आता ही साक्षर भारत योजना जी होती ती राष्ट्रीय साक्षरता मिशन याची पुनर्रचना करून सुरू केली गेली होती हा पॉईंट देखील महत्वाचा आहे शिवाय आता मित्रांनो दोन हजार अकरा बारामध्ये आय सी टी अभियान सुरू केले गेले म्हणजेच आय सी टी म्हणजेच इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी यानुसार विद्यापीठ कॉलेजांना ई कंटेंट विकासासाठी ई बुक तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरू केली गेली अशा प्रकारे शिक्षणाच्या बाबतीत या अकराव्या योजनेमध्ये विकास घडून आलेला आपणास दिसतो आता आपण आरोग्य आरोग्याचा विचार या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत केला गेला असता तर शिशु मृत्यूंचं प्रमाण हे अठ्ठावीस पर्यंत दर हजारे अठ्ठावीस पर्यंत व माता मृत्यूंचं प्रमाण हे दर हजारे शंभर पर्यंत कमी करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आलेला होता मात्र दोन हजार अकरा पर्यंत तो चव्वेचाळीस म्हणजे शिशु मृत्यू दर जो होता तो आपण चव्वेचाळीस पर्यंत साध्य करू शकलो व माता मृत्यूचं जे प्रमाण होतं दर हजारे तर तो आपण एक एकशे पर्यंतच साध्य करू शकलो 
शिशु मृत्यू आणि माता मृत्यूचं लक्ष किती ठेवलं होतं आणि किती साध्य झालं हे तुम्ही या ठिकाणी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आता पुढचा पॉईंट बघूया तर जनंदराचा जो दर होता तो दोन पॉईंट एक पर्यंत कमी करण्याचा उद्देश आपण या योजनेमध्ये ठेवला गेला होता मात्र तो आपला साध्य किती झाला तर फक्त दोन पॉईंट पाच टक्के आणि मुलांचे कुपोषण या योजनेमध्ये निम्म्यावर आणण्याचं लक्ष ठेवण्यात आलं होतं शिवाय एक जून दोन हजार अकराला जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हा सुरू झालेला दिसतो शिवाय दोन हजार नऊ पासून प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम देखील सुरू केला गेला या सर्व योजना किंवा कार्यक्रम किंवा लक्ष या गोष्टी परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्वाच्या आहेत त्या तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आपण बघूया पुढचा घटक तर पायाभूत सुविधांचा विचार केला असता एक एप्रिल दोन हजार नऊ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सुरू केला गेलेला दिसतो आता पायाभूत सुविधामध्ये पण अनेक उद्देश किंवा लक्ष ठेवली गेली होती कारण मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल अंतर्गत ही योजना तयार केली गेली होती यामध्ये दोन हजार बारा पर्यंत सर्व खेडे ब्रॉडबँड सेवांनी जोडणे किंवा एक हजार लोकसंख्येची गावं डोंगराळ भागातील पाचशे लोकवस्तींची गावं रस्त्यांनी जोडणे दोन हजार पंधरा पर्यंत सर्व वस्त्या रस्त्यांनी जोडणे असे अनेक उद्देश या अकराव्या योजनेमध्ये पायाभूत सुविधांबाबत ठेवले गेले होते मात्र सर्वच गोष्टी महत्वाच्या नसतात मित्रांनो अशा प्रकारे पायाभूत सुविधांसाठी अनेक लक्ष या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ठेवली गेली होती पुरा कार्यक्रम हा या पायाभूत सुविधांमधीलच एक घटक होता आता आपण बघूया पुढचा घटक पर्यावरण व शाश्वतता या घटकामध्ये अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये काय झालं तर जून दोन हजार आठमध्ये नॅशनल ऍक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज हा घोषित केला गेला आपल्याला माहिती आहे दोन हजार आठमध्ये आय पी सी सीची देखील स्थापना झाली होती त्याच धर्तीवर नॅशनल ऍक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज हा घोषित केला गेला म्हणजेच या कार्यक्रमाचा उद्देश काय होता तर पर्यावरण संरक्षणासाठी व शाश्वत विकासासाठी हा ऍक्शन प्लॅन तयार केला गेला होता म्हणजेच अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये या सहा घटकांवर भर देण्यात येऊन त्यामध्ये विकास करण्यात आलेला होता या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा खर्चाचा विचार केला असता तर सर्वाधिक खर्च हा सामाजिक सेवांवर झालेला दिसतो तीस पॉईंट दुसरा ऊर्जा क्षेत्रावर तेवीस पॉईंट खर्च केला गेला कृषी क्षेत्रावर अठरा खर्च केला गेला व वाहतूक व दळणवळण क्षेत्रावर अठरा इतका खर्च केला गेला अशा प्रकारे या योजनेमध्ये सर्वाधिक भर हा सामाजिक सेवांवर दिला गेलेला आपणास दिसतो शिवाय बचतीचा दर व गुंतवणुकीचा दर बऱ्यापैकी आपणास साध्य झालेला दिसतो वाढीच्या दरामध्ये देखील आपणास उद्योग व सेवा क्षेत्रांचा व कृषी क्षेत्राचा विकास किंवा आर्थिक वाढीचा दर साध्य झालेला दिसतो मित्रांनो या योजनेमध्ये हे घटक महत्वाचे होते आता या योजनेवर कशा प्रकारचे प्रश्न येतील हे देखील पाहणं गरजेचं आहे मित्रांनो या योजनेवर पुरा ही संकल्पना कोणत्या योजनेपासून वापरण्यात येऊ लागली असाही प्रश्न येऊ शकतो किंवा पुरा या मॉडेलबाबतचे वेगवेगळे प्रश्न येऊ शकतात त्यामुळे पुरा संकल्पनाबाबत किंवा या घटकाबाबत तुम्ही डीपमध्ये माहिती घेऊन ठेवा किंवा नोट डाऊन करून ठेवा याबाबत मी वेगळा व्हिडिओ नंतर बनविनच आपल्या योजना चालू झाल्यावर दुसरा प्रश्न जो येऊ शकतो त्याच्या योजनाबाबतची माहितीबाबतचा प्रश्न येऊ शकतो जसं की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन सुरू केलं गेलं मनरेगा टू पॉईंट झिरो सुरू केलं गेलं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम सुरू केली गेली अशा योजनांबाबतची माहिती देखील विचारली जाऊ शकते शिवाय आरोग्य किंवा दारिद्र्याबाबतचे लक्ष या योजनेमध्ये काय ठेवली गेली होती ती साध्य झाली का साध्य झाल्यास ती किती प्रमाणात साध्य झाली हे देखील लक्षात ठेवणं तुम्हाला गरजेचं आहे शिवाय मित्रांनो पर्यावरण कोणता कृती आराखडा सादर केला गेला म्हणजे एन ए पी सी सी काय आहे ह्या गोष्टी तुम्ही या ठिकाणी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे अशाच बाबींवर प्रश्न येतात किंवा परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारले जातात तरी आता परीक्षेला अजून बऱ्यापैकी दोन अडीच महिने शिल्लक आहेत तरी तरी या योजनांचा अभ्यास तुम्ही व्यवस्थित कराल ही अपेक्षा आहे मित्रांनो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचा थोडक्यात आढावा घेऊया व परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून कोणते महत्वाचे पॉईंट आहेत ते कव्हर करूया या अडीच महिन्यामध्ये आपण अर्थशास्त्रातील विविध घटकांचा आढावा घेणार आहोत तरी तुम्हाला अजून कोणता घटक किंवा कोणती संकल्पना अवघड जात असेल तर तुम्ही ती कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा त्याविषयी व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न मी नक्कीच करेन अशा प्रकारे मित्रांनो ही अकरावी पंचवार्षिक योजना होती हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण ऐकलात त्याबद्दल धन्यवाद व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा मित्रांना शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसल्यास सबस्क्राईब करा धन्यवाद मित्रांनो